So, anika, tour ko na kayo. Nila na. Hindi. Okay. Hindi, dito pala ako dapat na. Hindi, kahit mas. pinapawait lang muna namin yung wall. Pero bago mo makita ngayon kung ano yung ginagawa nila, pakita ko muna yung itsura nito before. As you can see, super simple lang niya, plain lang siya. And alam mo yung typical ng mga ready to move in na parang bare na unit. So, lalagyan mo nila ng gamit. Pero syempre, ayusin natin siya para mas maganda pa siya. Gusto ni client is resort feel. Para pag uwi niya dito, galing sa work, stressful yung work niya para very relaxing lang siya. So, next week, mag install na kami ng lahat ng mga shinapping namin, ng mga pinagawa namin ng mga custom na furniture. But before we start, please do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. So, alikat, tour ko muna tayo ngayon kung ano nang nagaganap dito. So, that's the main door. Tapos, ayan na si Kuya, pinipaint na namin. Kasi, basically, pinapawhite lang naman namin yung unit. So, pinarepaint lang namin siya. Tapos, ito yung kitchen. Nagpagawa lang kami ng mga cabinet sa labas para pagdating dito, i-install na lang namin siya. Wala namang major na gagawin talaga dito. Puro mga aesthetic, ano lang. Ayun si Bea. Katulong natin siya gumawa ng design. Hello. <laughs> Nagtago. So, ayan. Kinabit namin yung aircon niya. Ang laki nga ng butas. Ayan. Pinit lang namin siya dyan. Tapos, dito, dito namin nalagay yung aming accent na wallpaper. So, next na makikita nyo dito sa unit na to, iba na yung itsura nito. Mas malinis na siya, hopefully. And, nandito na rin yung mga pinag-shopping namin. So, alika, samahan nyo na kami mamili. Shopping time, naghahanap kami ng chair. Meron kami bar stool. Actually, kompleto na yung accessories na lang kami at saka chair. So, <laughs> ang gagamitin naming chair, ito yung ginamit natin dun sa isang styling project natin. Nakita nyo na yun, yung one bedroom decor makeover. Ayan. Nangita nyo na yan, pero sobrang cute nyan bagay yan dun sa unit na yun. So, yan yung gagamitin namin. Naghahanap kami ng floating frame, so baka ito na yung gagamitin namin. Ang cute nito, oh. Nakamount na siya ganun. Wala ka makita bracket. So, 800 tong mas mahaba. I think yung short is 510. Pwede na. Cute. Ayan, may mga iba-iba pa kayong color na pwede yung pagpilian kung ano mo ang mas bagay sa design nyo. Shopping today para sa mga accessories. So, bibili tayo ng, ano ba? Um, ng mga throw pillows, sa skonting, mga decor, wall decor, or something. Kung ano makita namin. So, alika, shopping tayo. Sa nyo. So, dito tayo sa blue section. Kasi beachy nga ang vibe natin. So, ayan. Ang dami nating option. Pakita ko sa inyo ano yung mapipili natin mamaya. Ito na yung napili namin. Basically, simple lang naman. Light blue stripes. At saka ito ang cute to. 79 lang to. Ito is 79 din. Ito mas malaki ng konti. Magde-decorate na lang kami ngayon sa unit. Ayan, patapos na. And shoot na rin natin to today. So, ayusin natin yung mga pillows dito. Sa style natin yung mga shelves. At si Kuya, finally, nai-install na tong cabinet na to na sakit sa ulo. <laughs> <laughs> Nagka-delay-delay kami dahil dito sa cabinet na to dahil dinala sa amin yung itong closet ng walang screw, walang rod, wala lahat ng hardware and more than one week namin silang hindi makausap. Kaya, ayan, last minute. Instead na styling na lang kami today, nag install pa kami ng cabinet. Anyway, okay lang. <laughs> Magagawa natin yun ngayon lahat. Ito yung mga frames natin. Ready na nila. Ito lahat ng mga pinaprint ko. Ang ganda oh. Photo yan nung client. As in, siya nag-shoot yan. Ganda. So, ilagay natin yan. Dito. Bumili kami nitong mga faux plant. Ideally, syempre, gusto natin totoo. Pero, ayokong ipilit ang pag-maintain sa kanila. So, <laughs> Ayan, konti lang. Mga na siya madami kasi nasa isang pwesto, pero ikakalat natin yan. Thank you. 
natin tong resort inspired na one bedroom unit na to. And excited na akong pakita sa inyo dahil wala. Natutuwa talaga ako sa kanya and na-achieve talaga yung look na gusto namin. So, alika, tour ko na kayo. Dahil small space tayo, dito sa area na to, sa may entrance niya, nilagay natin to ang kanyang storage unit. Sobrang dami niyang pwedeng ilagay dito. Dito sa first is, ayan, dito yung kanyang food storage or kahit anong pwede niyang ilagay dito. Tapos dito, papakita ko sa inyo ha, pero excuse niyo yung kalad namin dahil yung iba dito gamit namin. Ang dami lang niyang nilagyan. Pwede dito yung mga cleaning supplies niya, whatever. Ito, bag namin yan. Pero, ang dami niya storage dito. Naglagay din kami ng full length mirror dito para bago ka lumabas dito may check yung outfit mo, diba? Then, dito naman sa kanyang living space. Ito yung kanyang media unit, study area or work area niya and additional storage na connect to sa ating malaking storage unit dun sa may entrance. And, ang dami pa rin natin dinagdag na storage dito. Kahit na yung insura niya, very simple lang, clean lang. Ito lahat, drawers to. So, ang dami niya pwede ilagay dito. Ito. Tapos dito, pwede niya lalagyan ng mga gamit niya. Ito ngayon, mga books niya. And meron pa siyang ibang book collection na eventually, pwede niya rin ipuno dyan. So, dito sa kabilang side, yung kanyang media area is yung kanyang study and workspace. So, itong buwan na to, nilagay namin dito para direction na pwede niyang gamitin dito. And, nilagay namin ito dito para malapit sa window, maliwana, pwede ka tumingin-tingin sa view kapag ka nag-work ka, pag ka medyo inaanto ka na, ganyan. And, nilagay namin ng mga shelf dito para extra storage sa kanyang mga work supplies, ganyan. Ayan. And ayan, happy ako dito sa area na to kasi ang ganda niya. Tapos nilagay namin itong parang back wall na to. Para visually, merong separation yung work area and yung kanya parang TV area. Pero, buo lang siya talaga. bilang side nung kanyang media area is yung sofa space niya. So, pinagawa rin namin to. Custom tong sofa na to. Then, dito sa corner na to, dahil nga meron tayong extra space and para at least ito rin yung side table niya, nilagyan din natin to ng storage dito sa loob. Tapos, behind ng sofa, dito natin nilagay yung gallery wall and itong lahat ng pictures na to is photo ni client. And ang ganda niya talaga sa mga travels niya, pictures niya and Bagay na bagay siya dito sa resort team natin. Pinalitan din natin yung light dito sa living area niya. Kasi dati diba mga bulb lang yung nakalagay dyan. So, namili kami ng light na light wood dahil doon sa mga wood natin dito sa space. Tapos itong sofa natin, ayan pinagawa namin lahat ng cushion. Ang cute naman binili natin throw pillow, diba? Very in-team siya talaga. Tapos, may blue rin, ganyan. And ang pinaka-importante, itong ilalim ng sofa na to is lahat to storage. Kaya, ang dami yung pwedeng ilagay dito sa space na to. ng space, pinag-iisip pa namin saan pwede ilagay yung dining area. And wala siyang pwede paglagay ng proper na dining table, yung mga normal na dining table. Kaya pinagawa na namin to kanyang parang bar table na nakakonect din sa sofa para very useful nito. Ito ganyan. Pwede ka dito upo, dalawa kayo dito. Tapos ito yung sinasabi ko kanina na upuan na pwede natin gamitin dito from the foyer. Pwede na for 3 ito space na to. Kaya sobrang double purpose yung mga furniture natin. And itong ilalim na to is of course storage pa din. Dahil sa maliit na space, good idea talaga na lahat ng corner nyo and lahat ng sulok malagyan nyo ng storage. Dito sa kitchen space, dahil originally diba parang nandito lang yung cabinet nya. Nagpagawa lang lang kami ng cabinet. Tapos, binagay din namin yung clean natin ng mga light wood, ganyan, para yung light wood natin doon, pero na din dito sa kitchen. Tapos, itong ibabaw, ayan, sliding to lang, ha? Ayan. Para may choice siya kung meron siyang gustong i-display, meron siyang gustong mga itago lang, pwede niya ilipad, depende kung ano yung mood niya. And yung tiles natin, ito, pangarap ko talaga ito, maglagay din ng color tiles, dahil ang cute niya, tapos bagay dito sa theme. Nahanap namin itong very soft na blue. Ang ganda niya, bumagay siya dito sa white, dito sa kahoy, tapos ayan na, kuha yung resort inspired natin na theme. And naglagay din tayo nitong ilaw niya dito, dito siya. Ayan. Para at least, kapag ka nag-work siya dito, maliwanag yung workspace niya dito sa kitchen. Then, above the sink, naglagay kami nito. Pwede niya nalagyan ng mga mug or ng mga spices or kahit anong gusto niya ilagay dyan. And may konti lang nitong artwork para 
cute pa din tong kitchen. Ito, ito yung ganyang CR, pero hindi ko nag-share sa inyo ito kasi lahat ng gamit namin na iba dito, yung mga kakoy, may kakoy, <laughs> yung mga karton, yung mga plastic na lagay namin dito. So, dito na lang tayo sa bedroom. Alika. Dito naman sa bedroom niya, ayan, very simple lang yung ginawa namin dito. Dito sa side, dito namin nilagay yung closet. Bumili na lang kami ng closet kasi simple lang, white din lang siya. Lahat ng walls natin dito is white. Then dito sa wall na to, naglagay tayo ng accent na wallpaper. no nakita ko tong wallpaper na to, hindi pa nagsastart yung project. As in, ano pa lang yun, parang tinignan pa lang namin, alam pa lang namin, ano yung feel na gusto ni client. Sabi ko, hindi, ito talaga yung gagamitin namin para dito kasi... Very beachy, resort looking, blue, ang calming lang nung itsura niya. Kaya ito, perfect ang wallpaper dito. Tapos, ang pinili natin dito na furniture is very simple lang. Itong parang pine wood na bed and itong side table niya with this lamp. And for the bedding, ang pinili rin natin is yung white para fresh tapos mga accent na blue. Itong accent na pillow na to dahil bagay lang siya. Kahit na magkaiba sila ng pattern, tignan nyo. Kahit na yung pagka blue niya ibang color pero di ba bagay pa rin naman ang cute. Ito yung kabilang side ng kanyang bedroom. Tapos itong window natin, ang nilagay natin is blackout na shade. Dito sa kabilang side ng bed, ang nilagay natin is simple na shelf lang. Patungan niya ng box niya, additional storage. Eventually, kung gusto niya mag-TV dito na maliit, patungan ng laptop, pwede rin. Pero ngayon, nilagyan lang muna namin ng art. Tapos ito and ito, same din. Doon sa living area na photo ni client yan. Kaya... Wala. Natutuwa ako kasi gusto ko kapag kayo mga space na po-personalize, yung nalalagay niyo talaga yung mga pieces na important sa inyo, di ba? kasi na-achieve natin yung look na gusto ni client na very relaxing, resort feel, ganyan. Kasi gusto niya, pag uwi niya dito galing work, talagang magpapahinga na lang siya and magre-relax. Kaya, ayan yung look natin. Yung ginawa natin, very ano lang naman, yung combination ng white, yun yung walls, tapos lahat ng kahoy natin, yung accent na kahoy natin is light wood. And of course, yung mga blue natin sa tiles, blue sa pillow, sa mga artwork. Kaya, overall, kapag tinignan mo, Well, yun nga, paulit-ulit na ako. Talagang nakaka-relax yung space. Hopefully, nagustuhan nyo yung makeover natin today. If you did, please like this video and do subscribe to my channel for more home makeover design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. Until next time, bye!